Vonir um allserjar sátt á almennum vinnumarkaði dvínuðu mjög í dag eftir að VAF R dró sig úr samflóti ASI-félaga í viðræðum við samtök atunnlífsins. VAF R skoðar að halla sér að iðnaðarmönnum sem undirbúa aðgerðir. Bandaríkjastjórn bóðar herta refsi aðgerðir gegn rússum, það er umfangsmestu til þessa. Utan ríkisráðir að Bandaríkjana segir að þær séu bara byrjunin á því sem koma skal. Nýr samningur við ríkið um mótöku flótta fólks er í undirbúningi í Bæjarstjórn Reykjanisbæjar. Bæjar fulltrúi segir ríkið ekki standa við samninga og ekki að gera nýtt samkomulag heldur stíga fast til jarðar. Stemtur að því að selja hlut ríkisins í Íslandsbanka í tveimur útbóðum á næstu tveimur árum. Bankinn sjálfur fær ekki að taka þátt í sölunni að þessu sinni. Ráð þeirra að segja samstöðu í ríkisstjórninni um sölu aðferðina. Minnst tíu letu lífið og fjórtán slösuðust í stórbruna í Valencia og Spáni í gerkvöld þegar fjórtán hæða íbúðablokk varð alelda og svip stundu. Gott kvöld. Svo kvöldlöð breyðfylking félaga innan ASI minkaði til muna í dag þegar fulltrúar VAFR stóðu upp frá samningaborðinu og slitu sig frá samflótinu í viðræðum við samtök atunnlífsins. Ástaðan er óeining um forsendu ákvæði í samningunum. Formaður VAFR vonar að hinn félögin semji um helgina. Fulltrúar samtaka atunnulífsins voru bjartsýnir þegar þeir mættu til fundar í Karpúsið í morgun þriðja daginn í röð. Ef okkur tekst að klára kærasamningana núna í þessar umferð þá eru þetta tímamótasamningar. Síðdegi spárist hins vegar þær fréttir að VAFR, stærsta félagið í breyðfylkingunni svokölluðu, hefði klofið sig úr samflótinu. Formaðurinn segir að strandað hafi á forsendu ákvæðum samningana sem að Sandur Gatunlýsus hefði svona sett okkur úrsluta kosti með. Vaffer var búið að samþykja launaliðin og Vaffer var líka búið að samþykja það að nota verðbólgu við mig sem fórsendu ákvæði í þessum langtíma kjarasamningum. Það munaði 0,2 prósent á hugmyndum sem að Vaffer kynntu og svo því sem að samkomulag náðist um. Er ástæðan svo að það náðist ekki samstaða um stýri vexti sérstaklega í fórsendu ákvæði? Ég er ekki tilbúin þess að ræða ykkur einstök smáatriði í því, heldur bara að við höfum bara ólíka sín á mikilvægi þessara fórsendu ákvæða. Það er eitthvað annað sem þetta strandaði á hvað var þar fórsendu ákvæði? Kannski viðmiðunar dagsetningin, það er að segja að munaði þremur mánuðum, við vorum að horfa til þess að vera að skoða oktober meðan að þau voru að horfa til ágúst. Ragnar segir að nú verði skoðað að fara í samstarf við önnur félög. Það eru auðvitað fleiri félög sem eru í sömu stöð á við, utan bandalags breyðfylkingarinnar og ég nefni meðal annars fagfélögin og fleiri félög. Fagfélögin, félög iðn og tæknifólks, sendu einmitt frá sér yfirlýsingu í dag um að ekkert þókist við samningaborðið og því hafi verið ákveðið að láta sverfa til stáls með verkfallsaðgerðum. Hafi þið verið að tala saman í dag? Við erum rætt saman, já, og við erum líka umbúð frá okkar baklandi til þess að fara í undirbúning aðgerða. Sigríður Margrét segir að viðræður við hinn félögin haldi áfram um helgina. Við viljum öll sjá að verðbólgan minki og skapa skilirði til þess að vextir geti lækkað. Það er verkefnið og við ætlum að vera hér í karpúsinu þar til þar klárast. Ég í sjálfu sér bara óska mínu félögum í breyðfylkingunni allsins besta og líka að þau fá vinnufrið til þess að klára sinn samning og vonandi núna um helgina og við getum svo byggt á því í framhaldinu. Bandaríkjastjórn hefur hert til muna refsi aðgerðir gegn rússum vegna Úkræðinu stríðsins og döyða stjórnarandstæðingsins Alexis Navalnýs. Rússar hafa sett móður hans afar kosti. Anna kvort verði jarðarförin í kyrthei eða hann grafin nærri fangelsinu þar sem hann lést. Móðir Navalnýs fjekka sjá líkans í fyrsta sinni gær tæpri viku eftir að hann lést í öryggis fangelsi í Síberju. Hún hefur nú fengið nokkra klukkustundir til að ákveða hvar hann verði jarðsettur. Fjölskyldarna Valni segir að Putin Rússlands fórsetti í þátt í dauðan sem því hafna yfirvöld í Kreml. Bandaríkjastjórn bóðar hertar refsiðaðgerðir sem eiga bitna meðal annars á Putin sjálfum. Today, the United States government in coordination with many allies and partners is taking additional new measures to respond to Russia's full-scale war and intensifying repression at home by sanctioning and imposing export control restrictions on more than 500 individuals and entities. That is the largest number of designations that we've yet taken 
in a single Russia related action. Tvö ár er á morgun frá allsherjar innrás Rússa inn í Úkrainu. Zelenski Úkrainu forseti keppist við að afla stuðnings og fjár til að halda stríðsrekstrinum áfram. Hann hitti bandariska öldugadildar þingmenn síðdeis en þeim hefur ekki tekist að koma sér saman um fjárframlög til stuðnings Úkrainu. Staðan við víglínuna í austur Úkrainu hefur lítið breyst síðustu vikur. Loft árásir eru nánast daglegt brauði í borgum og bæjum í austur þetta landsins. Kúðar ég bú sjú sjú ég. Já. Stivana zlitíf. Í vannó takk búa dobra, vannó takk í sviði og dar í sjó. A divanu mene takk stíð. Í ég prósta ulitíf við dveri. Dómsmálaráðherra hefur framlengt fjölda flóttavernd fyrir fólk frá Úkrainu til loka februar á næsta ári. Flóttavólk frá Úkrainu fekk þessa vernd fyrst fljótlega eftir að stríðið braust út fyrir tveimur árum. Það ár komur rúmlega 2300 Úkrainumenn til landsins. Úrræðið var svo framlengt í fyrra og það ár komur 1500 í ár hafa hátt í 100 Úkrainumenn óskað verndar hér. Ráðherra hefur nú farið sömu leið og mörg önnu ríki og framlengt úrræðið aftur. Þetta eru þeir Úkraðinu menn sem nú þegar eru á Íslandi og þeir sem koma til með að koma engað og þetta er sem sagt út februar á næsta ári. Bæjarstjórn Reykjanisbæjar er ósámála um hvort endur nýja eigi samning við ríkið um móttöku flóttafólks. Bæjarfulltrúi umbótar í bænum segir að ríkið hafi ekki staðið við samninga og bærinn tekið að móti fleirum en samið var um. Fulltrúi framsóknar segir nýjan samning verða gerðan. Frá 2004 hefur Reykjanisbær sent samræmdri móttöku flóttafólks sem hafa alþjóðlega vernd eða dvalarleifi á grundvelli mannóðarsjóðunar miða. Fólkinu fylgir fjármagn frá fjölags- og vinnumarkarsráðunitinu fyrir aðstóð við aðlögun að samfélaginu. 264 voru í samræmdri móttöku um áramótin fleiri en til stóð. Fulltrúi í minnihluta bæjastjórnar telur að stöðvægi frekari móttöku samfélagið þól ekki meira. Áður hefur bæjastjóri Reykjanisbæjar sagt að hámarki væri náð. Þá var okkur lofa því að það er þetta fækka niður og það var verið að ræða hvað var það síðasta samning að sá fjöldi færi niður í 150. Nú erum við með 264 einstaklega nú þegar í samræmdi móttöku flóttafólks. Ég vil alveg klálega að við stígum fast í jarðar og neitum þessum samningi. Ekki var haft samráð við bæjaryfirvöld þegar annar hópur eða fólk í leitað vernd var flutt á ásbrú þar sem nú eru yfir 1100 manns í umsjón vinnumálastofnunar. Ég get ekki talið það ásættanlegt að útvarstekjur okkar séu að fara í þessa málaflokka vegna þess að það fylgir aldrei nægilegt fjöð frá ríkinu. Við höfum gert samninga við ríki og því miður að þá hafa þeir ekki staðist. Fulltrúi meiri hlutans í bæjastjórn segir stemt að nýjum samningi í samræmda móttöku enda hafi hún gengið vel. Við höfum lagt áhersla á það að það væri til byggjata bóta fyrir okkur að fækka í samningnum eins og síðasti samningur bara með sér og við munum áfram horfa til þess að leggja áhersla á það. Talan öllust sem slík sko, hún er ekkert heilug allavega ekki mínum huga sko, við þurfum bara að sjá hvernig samningur lítur út og taka aftur til þess hvort það sé hagfeldu fyrir íbúa Reykjansbær. Um fólkið á Ásbrú segir Bjarni að bærinn hafi sent skýr skilabóð til stjórnvalda um að fækka í þeim hópi. Alþingi samþykti um miðinaturbil, frumvarp um kaup ríkisjóðs á íbúðum í eigu einstaklinga í Grindavík. Bæjar búar hafa tíma til næstu áramóta til að ákveða hvort þeir selji ríkinu íbúðarhúsnaði sitt. Það verður gert í gegnum nýstopnað fastignafélag Þórköllu sem er í eigu ríkisins. Félagið býðist til að kaupa íbúðir fyrir 95% af brunnabótamati eignar á þeim degi sem hún er seld. Vil ég seljandi að Þórkalla taki yfir ákvílandi lán dregst að frá greiðslu. Fólk hefur svo forkaupsrétt af eigninni sinni í þrjú ár. Vonast er til að hluti af eign ríkisins í Íslandsbanka verði bóðin út á þessu ári. Fjármálaráðþyrra segir að ríkisstjórnin sé samstíga um þá leið sem lögðu þeir fram í nýju frumvarpi um söluna. Í gærbyrti fjármála og efnaðarsráðunitið drögað frumvarpi um ráðstöfun eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka í þeim er gert ráð fyrir ráðstöfun hlutarins með markasettu útbóði. Fjármálaráðherra vonast til að um þá leið ríki sátt. Það er fyrst og síðast það að við ætlum okkur að klára þetta verkefni sem mun skipta máli og hefur verið á dagskrá og er eins opin, almenn og gagsæ leið og fræðilega mögulegt er hægt að fara. Ríkið á 42% hluti í Íslandsbanka. 
Það er byrjað átta mánuður er síðan fjármál eftirliti sektaði Íslandsbanka um rúma fjóra miljarða fyrir alvarleg lögbrot við sölu á hlut ríkisins. Í frumvarpsdrögunum segir Íslandsbanki fá ekki að koma með beinum hætti að næstu útbóðum. Umbósmaður Alþingis kom svo að þeirri niðstöðu að Bjarna Bendiktsson hefði skort hæfi til að taka ákvörðun um söluna og í kjölfarið vekan úr embætti fjármála efnaðsráðherra og skipti um ráðherrastól við Þórdísi Kolbrúnu. Hún segir að ríkistjórnin sér samstigan þessa leið og Katrín Jakobsdóttir, fórsættasráðherra, tekur undir það. Í þessu tilviki leggjum við í raun og verið bara til sérstætt frumvarp um sölu á eignarhluti Íslandsbanka Þar er gert ráð fyrir að farið verði í raun og verið opið útbóð með að fullkomlega gagnsæjum hætti þannig að hver sem er geti bóðið í bankan. Það er ekki ákvarðað fullkomlega í raun og verið hvort að það eigi við um allan hlutin eða hluta hans. Það veldur að sjálfsögðu að aðstæðum hverju sinni en það er alveg samstæða um þessa leið sem þarna er lögð til. Já nú í framhaldinu fer frumvarpið til þingsins þannig að heimildin sé komin og þá þarf að fara í ákveðna vinnu sem mun alltaf taka einhver tíma en við erum að leggja upp með það ef við er gert í tveimur skrefum að minnst að kosti fyrra skrefið sé gert á þessu ári og þá hið síðara á komandi ári. Minnst tíu litu lífið í miklum eldsvoða í Valencia á Spáni í gerkvöld. Eldur kviknaði í fjórtan heða íbúðablokk og er á annan tug íbúðar enn saknað. Eldurinn kviknaði síðdeis í gæra staðartíma og breytist mjög hratt út. Byggingin var klætt með afar eldfimu efni og varð að elda á skömmum tíma. Þar bjöguðum 450 manns í rúmlega 130 íbúðum. Pedro Sanchez fórsættis ráðherra Spánar vottaði fjölskyldum þeirra sem létu lífið samúð í dag og lýsti yfir þryggja daga þjóðarsorg á Spáni. En primer lugar kísira en nombre del gobierno de España y creo que en nombre del conjunto de la sociedad española trasladar nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra empatía a los familiares de las víctimas ja conocidas por este terrible incendio. Eldsvoðanum þykir svipa til Grenfell Brunans í Lundu númaru 2017, það sem 72 létu lífið. Grenfell turnin var líka klættur eldfimu efni og það sætir furðuðas og nýleg blokk sé það líka, en hún var byggð fyrir um 15 árum. Ekki er enn vitað um eldsupptök. Byggingin er afar illa farin og slökkulismenn fetuðu sig varlega um þar í dag í leita fleirum sem létu lífið. Margir úkrænumenn sem höfðu flúið stríðsátök í heimalandinu bjöku í blokkinni. Íbúar fengu inni á nálegum hótelum og sjálfbóðaliðar hafa aðstóðað með helstu nöðsinir. Sláttur félagi Vopnfyrðinga hefur verið slitið. Þetta var samþykkt á hlutafundi í gær og þar með lokar síðasta starfandi sláttúrhúsið á Austurlandi. Rekstur sláttur félags Vopnfyrðinga hefur verið erfiður undanfarin ár. Vakstagreislir okkur hafa hækkað um 20 miljónur á tveimur árum. Það er um það bil tapið á síðast ári og ekkert útlit fyrir að vera minna í ár. Reksturinn sé einfaldlega ekki sjálfbæri lengur. Menn lesa ársetningar sláttufélaga síðustu tíu ára aftur í tíman, þá sjá menn engan gróða hjá þeim fyrirtækjum nema þessum stærri sem er í einhverjum öðrum rekstri. Þannig að þegar vextinni bætast við það, það hefur aldrei verið rekstra afgangur að þessum fyrirtækjum. Skúli segist þá að fulla trúa því að eignir félagsins dugi fyrir skuldum. Samfélagslegar breytingar fylgja lokun sláturhúsins. Þar hafa verið fjögur heilsástörf en um 45 á sláturverðtíð sem umreiknast í ellefu heilsástörf. Það er alltaf skellur þegar fyrirtæki lokar á svona litlum stað og sérstaklega eitthvað sem hefur verið hérna bara svona rosalega lengi. Vopnafjörðarhreppur á fjórðungshlut í sláturfélaginu og oddvitinn hefði vilja sjá reksturinn halda áfram. Þá þurfti svo mikið fjármagn til þess að keyra þetta áfram en þá hefði þetta kannski Ef allt hefði gengið upp, kannski geta gengið, en kannski, en það er meiri líkur að þetta hefði bara farið í þrót eftir 23 ár. Það hefði verið margfalt verið stað. Sláturað hefur verið í sláturhúsinu á vopnafyrði samfellt í 75 ár. Saga sláturnar í bænum næri heild aftur um rúmlega 200 ár. En nú líkur þeirri sögu. Vest er náttúrulega bara að missa sláturhúsið, þetta var síðasta sláturhús á Austurlandi. Og sem er bara skellur fyrir okkur að missa þessa þjónustu. 
og þar með verður ekki sláturhús frá Selfossi og norður að Kópaskeri eða Húsavík. Við þurfum þá að að fara að slátra eða fá sláturinn hjá einhverjum öðrum, það er þá annarkvart Húsavík eða Sauðakrókur. Óman að bandarist far lendi á tunglinu í gerkvöld. Þetta er í fyrsta sinn í rúmlega hálfa öld og þetta er fyrsta tunglfar engarekins fyrirtæki sem nær þessum áfanga. Bandariska geinferðastofnunni NASA, fjármagnar leðangurinn sem verður nýttur til rannsókna. Tunglfarið ódisseifur lendi nær í suður pól tunglsins rétt fyrir meinatti. Þetta er fyrsti liður í Artemis áætlun NASA en stemmt er að því að mannaðar tunglferðir hefjist að nýju eftir langt líðaurið 2026. Today, for the first time in more than a half century, the U.S. has returned to the moon. Today, for the first time in the history of humanity, a commercial company, an American company, launched and led the voyage up there. What a triumph. Odysseus has taken the moon. Grendar gámar sorpu og höfuborgarsæðinu verða snjallvættir. Settir verða skinnjarar í alla gáma sem segja til um hvenar þeir eru orðnir fullir. Þetta er gert til að draga úr sóðaskap við gámana því algengt er að fólk skilji sorp eftir fyrir framan fulla gáma. Og þegar snjallmælarnir eru komnir í gámana og verða komnir á næstu vikum að þá fær þjónustaðilin okkar, Terra, meldingu um það að þessi gámur hérna í Kópavogi sé að fyllast og hefur þá skilabóðum að koma og sækja. Tæplega hundraði grendarstöðvar verða á höfuborgarsæðinu fyrir málma, glér, tekstíl og flöskur. Og það verða snjallskinnjarar í hverjum einasta svona gám. Skátarnir hafa séð um að safna flöskum og dósum og þar hafa skinnjarar lengi verið í notkun. Þeir virka svona eins og dýftarmælir, bara sónar. Þannig að þeir mæla hversu langt er í botn frá hérna í gámnum og þá er hægt að koma með þessa meldingu um að gámurinn sé orðið ákveðin fullur og þá á að koma melding, þjónustuðaðili, kont Rauði krossin hefur séð um að tæma fatakáma en það breytist í sumar þegar verkefni flest yfir til sorpu. Og meðal annars vegna lagabreytingar sem maður urðu um áramótin 22-23 að þá er skilda að safna tekstil á öllum grendarstöðum. En því flytti þetta út, er ekki hættan á að einhver reyna að selja þetta til annar landa, fátakar landa? Þegar við tökum þennan farvi yfir þá jú er ein krafan sem við gerum til okkar mótugaðila að við fáum að vita nákvæmlega hvað verður um það sem að við sendum. Þannig að þetta fer ekki hendundar á fólki sem býrjum fátt að tekustar út í einu. Það verður okkar krafa að það sem að ekki er hægt að endur nota eða endur vinna, að það verði þá meðhendlega með einhverjum hætti í Evrópu, til dæmis með orkuvinnslu, þegar ef ekkert annað er hægt að gera við tekstingu. Gunnar segir að sorphyrðan gangi vel. Við gerðum könnun, galúkönnun, þar sem að sást að 98% íbúa höfuborgarsvæðisins flokka pappír og plast undantekningalaust og í 90% tilvíka að fólk færði að flokka matarlega og á innleiðingarári þá erum við bara mjög ánað með þennan árangur. Rokk söngleikurinn eitruð lítil pilla verður frumsýndur á stórasviði borgarleikursins í kvöld. Söngleikurinn byggir á tónlist eftir Alanis Morissett og leikinn verða nokkur á vinsalastu lögum tíunda ára tegurins. Pétur Magnússon er í borgarleikursinu, er alltaf verða tilbúði Pétur? Þú er svona nokkuð veginn, áhörðurnir eru svona byrja að tínast inn og flytjöndurnir svona hvað klára að hita upp inn í sal. Þetta er alltaf rokksöngleikur, þannig að það verið að keyra upp svona ákveðna stemmingu. En hérna hjá mér ekki náttúrulega sko draga út tvo flytjöndur af uppbyrðunni. Já, ég byrja á þér valur. Já, eitruð lítið pilla. Hvað getur þú sagt mér upp á sýningu? Þetta er svona, já, þetta er saga um kynslóða saga, eiginlega þetta eru tvær kynslóður, annars var hérna ættleitt dóttir okkar og svo hérna ástir samlindra hjóna sem eru ekki dósalega samlind akkurat á þessari stundu. Þetta er byggt á tónlist, þetta er alveg mér að sett, en hverju getur fólk búist við með þá tónlist í bakgrunni? Sko, þessi tónlist er náttúrulega geggjuð, þetta er náttúrulega bara rokk á bestu gerð og það eru nokkur nýlög í söngleiknum líka, mjög þroskaðar tónsmíðar hjá henni, þannig að ég mæli með þeim líka, nýjulögunum, passa mjög vel þarna inn. Og þetta, þessi músík, sko, hún gaf út þessu plötu 95 sem var algjör sprengja þegar hún gefur hann út, svona teenage angst plata sem að eiginlega bara verður algjör metsöluplata en svo er hún setja þeir sko fyrir söngleikin er þetta útsett og vinnur fullt af tóniveljunum fyrir sérstaklega músíkina og nú eru bara nokkrið myndur í sýningu hvernig gengur undir búningurinn? hann gengur bara von framar og við hefum ekki bara kíkið inn og sjá það er allir á fullu 
Don't keep buying. Þá að veri, norðlæg átta morgun yfirleitt 5 til 13 metrar á sekundu en norðvestan 13 til 18 austanlands. Jel fyrir norðan og austan en annars víða að bjart frostað áttastigum síðdegi. Spyrtalíf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum ef að Björg Benindustóttir sér um þar í kvöld. Kvennalandsliðið í fótbolta lék mikilvægan leik í umspilu um sæti í aðdeild þjóðadeildarinnar í dag. Liðið mætti þá Serbíu ytra. Karlalandsliði Körfubolta ferðaðist í dag til Tyrklands þar sem að mætir heimamönnum í undankeppni EM 2025 á sunnudag og breytingar voru gerðar á hópnum frá sigrunum gegn ungverjum í síðasta leik. Þá var Kristian Nökkvill Linsson í eldlínu í sambandsdeild Evrópu í gerkvöld í hörgu leik gegn bóðdugli. Lítum á helstu aldriði frétta. Vonir um allsærjar sátt á almennum vinnumarkaði dvínuðu mjög í dag eftir að vaffer dró sig úr samflóti ASI félaga í samræðum í viðræðum við samtök atrúnlífsins. Vaffer skoðar að halla sér að iðnaðarmönnum sem undirbúa verkböll. Bandaríkjastjórn bóðar hertar refsi aðgerðir gegn rússum, það er umfangsmestu til þessa. Utan ríkisráðurra bandaríkjana segir að þessi við bara byrjunin á því sem koma skal. Nýr samningur við ríkið um móttöku flóttamanna er í undirbúningi í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Bæjarfulltrúi sér ríkið ekki standa við samninga og það er ekki að gera nýtt samkomulag heldur stíga fast til jarðar. Stemtir á því að selja hlut ríkisins í Íslandsbanka í tveimur útbóðum á næstu tveimur árum. Bankinn sjálfur fær ekki að taka þátt í sölunni á þessu sinni. Ráð þeirra að segja samstöðu við ríkisstjórnum söluðaðferðina. Minnst tíu létu lífið og fjórtán slösuðust í stórbruna í Valencia á Spáni í gerkvöld þegar fjórtán hæða íbúðablokk varð alelda á svipstundu. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan tíu í kvöld á Rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólskum. Þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl, góð helgi. Á rúf í kvöld.